ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஜானா ஹோம் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்மளுடைய கிச்சனில் சூப்பர் ஸ்பெஷலான கிறிஸ்பி ஃப்ரை சிக்கன் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் கேஎஃப்சி ஸ்டைலில் நீங்களே பார்க்குறீங்க எவ்வளோ கிறிஸ்பாக இருக்குது அப்படின்னு இது தான் இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சனில் பண்ண போகிறோம் வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையானதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சிக்கன் ஒரு கால் கிலோ ரெண்டு லெக் பீஸோடு வச்சுருக்கிறேன் ஒரு எக்கு மிளகுத்தூள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பத்தல் தூள் மஞ்சள் பவுடர் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் சால்ட்டு அப்புறமா பால் நல்லா திக்காக காய்ச்சின பால் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே போட்டு நல்ல ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம ஊற வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எக்கு போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் எக்கு நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம வச்சுருக்கிற மசாலா பவுடர்ஸ் கரம் மசாலா வத்தல் பவுடர் மஞ்சள் தூள் அதை சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வச்சுருக்கிற பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நாலு பீஸ் தான் வச்சுருக்கிறோம் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் இப்போது அதுக்கு தேவையான சால்ட் சால்ட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மசாலாஸ் எல்லாமே ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் அந்த எக்கில் ஃபைனலாக தான் மில்க் ஆட் பண்ண போகிறோம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பால் காய்ச்சின பால் தான் ஒரு கப் மில்க்கு அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க மில்க்கோட இந்த மசாலாஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகணும் எப்போவுமே நம்ம கேர்டில் ஊற வைப்போம் இன்றைக்கி மில்கில் ஊற வைக்க போகிறோம் ஃபைனலாக கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சி விட போகிறோம் லெமன் பிழிஞ்சிங்கன்னா தான் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கன் கேஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சிக்கன் உள்ளே போட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நல்லா நீங்கள் ஒரு இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க சிக்கனில் ஏன்னா அந்த மசாலாஸ் எல்லாமே உள்ளே போகணும் சிக்கனை ஒன் பை ஒன்னாக உள்ளே சேர்த்துடலாம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சி விட்டுருங்க உள்ளே சிக்கன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த லெமன் ஜூஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும் ஃப்ரீசரில் வச்சுடாதீங்க நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் பவுடர் போட்டு நம்ம கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அந்த பவுடருக்கு தேவையானது என்னென்னலான்னு சொல்கிறேன் இந்த அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம பவுடர் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இந்த கிறிஸ்பி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாவில் நம்ம முக்கி எடுத்து தான் நம்ம போட போகிறோம் அந்த கிறிஸ்பியான கோட்டிங் பவுடர்னு சொல்லுவோம் அதை அது எப்படி ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் மைதா மாவு வச்சுருக்கிறேன் அது ஒரு ஒன்றரை கப் வச்சுருக்கிறேன் அடுத்து தான் கார்ன்ஃப்ளவர் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு அரை கப் வச்சுருக்கிறேன் ஓட்ஸ் ஓட்ஸை பவுடர் பண்ணி அது ஒரு அரை கப் வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பவுடர் இது வந்து கரம் மசாலா தூள் சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம கோட்டிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல மைதா மாவு பாருங்கள் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு ஃபுல் கப் ஒரு ஒன்றரை கப் மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மைதா மாவு சேர்த்து வச்சு அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளார் அது ஒரு அரை கப் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஓட்ஸ் பவுடர் ஓட்ஸ் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் ஆப்ஷனல் அது ஒரு அரை கப் சேர்த்துருக்கேன் தென் நம்ம வச்சுருக்கிற சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா தூள் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே இது வந்து ஃபைனலாக பெப்பர் பவுடர் காரம் கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நான் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அங்கேயும் போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாவுக்கு தேவையான ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் மைதா மாவு இருந்தால் தான் அந்த கிறிஸ்பினஸ் வருங்க ஸோ மைதா மாவுலேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போது மேரினேட் பண்ண சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நான் மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ண கோட்டிங் பவுடர் சால்ட்டு பெப்பர் பவுடர் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஐஸ் வாட்டராக இருந்தால் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சிக்கன் எடுத்து இதில் கோட் பண்ணி நம்ம பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ உடனே அப்படியே நிறுத்திடாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கோட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் அந்த பவுடர் எல்லாமே உள்ளே இறங்கும் ஸோ நல்லா இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி பவுடர்ஸ்லாம் நல்லா கோட் பண்ணதுக்கப்புறமா எடுத்து ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இங்கே கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சில் வாட்டரில் வைங்க சில் வாட்டர்லாம் நார்மல் வாட்
மசாலா நல்லா கோட் ஆகி இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கோட்டிங் பவுடரில் இப்படியே நீங்கள் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ ஒரு பவுடர் கோட் பண்ணியாச்சு ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சாச்சு நம்ம அங்கே ஸோ இப்போ அடுத்த பீஸ் நம்ம கோட் பண்ணுவோம் ஸோ பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஃபோர் பீசஸ் ரெடியாக இருக்குது நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சிக்கனை போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பொறிச்சிடணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சிக்கன் போட்டுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு லெக் பீஸ் போட்டுருவோம் ஸோ ஒரு சிக்கன் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு ஸோ இன்னொரு பீஸ் கூட அதில் போடலாம் ஸோ இன்னொன்று நான் போடுறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியான ஃப்ரை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இன்னொரு சைட் திருப்பி போட்டாச்சு ரெண்டு சைடும் குக் ஆகணும் ஸோ ஒவ்வொரு சைடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் நீங்கள் டேர்ன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் திருப்பி போடுங்க மெதுவும் அப்படியே டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா பண்ணிடலாம் கையில் ஆயில் தெரிச்சிடக்கூடாது நல்ல கோல்டன் ஃப்ரையாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கேஎஃப்சிக்கு நீங்கள் போகவே வேண்டாம் வீட்லேயே ஃப்ரை பண்ணால் போதும் டேஸ்டியாக சாப்பிட்லாம் ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஜிசல் சவுண்ட்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நல்லா ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரைடு சிக்கன் எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இதுக்கு மேலே விட்டோன்னா ரொம்ப ஹார்டாகிடும் சிக்கன் இப்படி எடுத்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் அதே கலரில் சூப்பரான ஃபிக்ஷரில் ரெடி ஆகிருக்கு ஒன் பை ஒன்னாக போடுங்க ஸோ ஒரு பீஸ் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பீஸ் போடுங்க உடனே உடனே போட்டிங்கன்னா ஆயில் கையில் பட்டுடும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ அடுத்த பீஸையும் உள்ளே சேர்க்குறேன் சூப்பரான கிறிஸ்பி ஃப்ரைடு கேஎஃப்சி ஸ்டைல் சிக்கன் ரெடி அப்படியே எடுத்து நம்ம வந்து டிஷ்யூக்கு மாற்றிடலாம் சிக்கன் பியூட்டிஃபுல்லாக உள்ள குக் ஆகிருக்கு ஸோ எடுத்து அப்படியே நம்மளோட மைனஸில் தொட்டு சாப்பிட்டோன்னா சூப்பரான கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி என்னோடய சேனல் நீங்கள் புதுசாக இன்றைக்கி தான் பார்க்குற சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தால் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அங்கங்கே சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பேங்க ஸோ எதையுமே மிஸ் பண்ணிடாமல் ஃபுல் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் Thank you viewers and thank you friends and family.